Kính thưa quý vị, sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố Dĩ An đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Từ đó xuất hiện nhiều điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo bác. Để việc học và làm theo bác từng bước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực, trong 3 năm qua, thành phố Di An đã tổ chức được hàng chục điểm cầu triển khai thực hiện kết luận số 01 với trên 3.000 lượt người dự. Riêng trong năm 2022, Di An đã tổ chức được 23 hội nghị giới thiệu tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với trên 7.800 lượt người tham dự. Đầu năm 2023, thành phố cũng đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trong trường học, cho giáo viên, học sinh các trường từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông trên địa bàn tham dự. Kế thừa những thành quả đạt được của các năm trước thì chúng tôi chọn những cách làm mới, mô hình thích hợp để triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Đảng quỹ nhận thấy muốn làm tốt cái 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 chỉ thị 05 thì thứ nhất là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng của cấp quỹ của người đứng đầu cấp quỹ à, ban điều hành khu phố à, đã có rất là nhiều cái mô hình à, ví dụ như là mô hình là tổ bảo vệ à, môi trường à, câu lạc bộ nhà trọ à, những cái à, à, tuyến đường tự quản của các chi hội đoàn thể một trong các mô hình hay cách làm hiệu quả về học tập và làm theo bác ở Dĩ An trong 3 năm qua và kể đến mô hình đối thoại của lãnh đạo thành phố đối với nhân dân và doanh nghiệp, chương trình đại biểu và cử tri do Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Đài Truyền thanh thực hiện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố với mô hình công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ, chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân, đoàn thanh niên thành phố thức cùng những người làm sạch đẹp đường phố, Hội chữ thập đỏ thành phố, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trợ giúp một đối tượng khó khăn, cũng như các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân của ngành y tế, giáo dục, lao động, thương binh và xã hội. Phục vụ nước uống và bơm xe miễn phí thì nó rất có ý nghĩa cho người dân ở địa phương và những người lỡ bước qua đường, những người dân nghèo. Tôi thì người dưới thành phố Hồ Chí Minh lên đây làm cái, cái số thủ tục hành chính. Thì tôi bước vào phòng thì tôi thấy thì phòng ổng thì mát mẻ, có quạt, có máy lạnh rồi cũng mát. Và những cán bộ mà tiếp dân ở đây thì cũng rất là niềm nể, vui vẻ. Điều mà chúng tôi tâm đắc nhất trong cách làm của ba năm qua thực hiện kết luận của một đó là chúng tôi tổ chức và chỉ đạo các cơ sở, các chi đảng bộ lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn khu dân cư. Từ hiệu quả sau 3 năm thực hiện kết luận số 01, với tinh thần trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt, có trách nhiệm tận tụy với công việc, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, đoàn kết thống nhất nội bộ, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.